。生の、はい、ロング。よいしょ、ごとばい。そんな、なんで玉置浩二やるの。いや。玉置浩二の動画をさっき見てたからね。よいしょ、ごとばい。<笑>ラジオだって何うわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーよひどいぞこのオープニングは<笑>こんな入りで入ったことないんじゃないないオープニングでオープニング玉置浩二選手権<笑>やったことないでしょやったことないよいやー成長したね成長した<笑><笑>はいランクオープニングランクが上がったねやっぱオープニングで選手権始めちゃうんだもんすごいよいやいやいや何のことだか分かってないですよ、うん、皆さん<笑>何がおもろいんだってね<笑>本当にそう本当に言ってるかもしれないけど、うん、俺がおもろいんだからあ勝手に楽しんでくれ<笑>でね、うん、まあ今週もまた幼いは動画遅れてますけどね<笑>、えー、もうそれはね触れてもしょうがないんでね毎週2週間ごとにやることになっちゃうんでね、うん、さらっとね、はい、いきますけどもね、はい、<笑>こ,こ,こっぴどく怒られております<笑>つけよ僕はもういっ絞られておりますから、まあ、ラジオでは話しませんけどヘラヘラしてますけどね<笑>常にいやいやまあまあまあ、うんうん、まあまあまあ毎週話すようなことでもないもうそうですね、はいうん、ただ伝えるよ、うん、<笑>そ,のそろそろいいよねもうねうん、うん、さらっともう告知みたいな感じで言っておきますはい、はいはい、でさ、うん、あ,のあれどう思うおあの女の子とかが持ってるあの手持ち扇風機とかのやつあ今日久しぶりにまだやってる人見て今日だいぶ涼しかったんだよね東京もねもうそろそろいないくないいやそうでまだいいんだと思って、うんはいはいはい、そういえばあれお前どう思ってんのかなってあの手持ちの扇風機のやつ手持ち扇風機のやつですか、うん、やったことはあるちなみにあるあるあんだあのね、うん、あ,あのーあれかキャバ嬢と同伴した時にしたいやいやいやいやいやいやいや<笑>違う違う普通に借りて使ってみたら、うんうん、あ意外に結構涼しいもんなんだねっていうのを知りましたおおなるほどねはいいや結構俺のイメージは、うんまあ、まず本当に涼しいのかもあるしあ,あとクソ邪魔じゃねっていうのが強い邪魔だよあれ邪魔だろクソ邪魔だけど、うん、あでもなんかなんだろうそのリアルタイムじゃないなこの話いやいや8月の真夏に話すんだったらもっと俺熱量上げるんだけどさ、うん、今もう割と涼しいじゃんいやいやそうなんだけど、うん、で今日さ、はい、その手に持つの邪魔だなとはもう夏は思ってたのよ本当に涼しいのかとか、うんうんうん、今日はあのなんかポケモンピカチュウみたいにさ、うん、あの肩になんかついてるやつあんの知ってるえこのこうやってかかるやつじゃなくて違う違うそのヘッドホン型じゃなくて、うんうんうん、なんかね肩にちっちゃい扇風機が乗ってんのよ<笑>あそんなのもあんのそう、えー、それをしてたのがなんか1 8 0センチ8 5キロぐらいのクソデブサラリーマンもっとデブだったなで肩に乗っけてお前ほんもう寒いまあデブだから暑いのかっていうのは一生思ったの、うん、るなるほどうんでよく見たら肩に乗ってる、うん、なんだこれ見たことねえぞと、うん、その後よく見たらね、うん、その<笑>あのプロペラ回ってる方がね全部前向いてたのよ<笑>両肩ついてんのしかも<笑>なんかピカチュウみたいに肩に乗ってんのが前に向いてなんか首筋に風当たんなと思ったのよ後ろの<笑>それ何と思って<笑>何それいやわかんない自分に向けないでそうなんかわかんないずれたのかなんなのかわかんないけどそのなんかバズーカしょってるみたいな感じいそんな人いる見たことないっているんだってそんな方に扇風機さ
ちっちゃい扇風機が。なんかもう変なゲームのボスだよ、そんなの。<笑>いや、いてさ、うん、で汗臭いのがなんか飛んでくんのよ、首筋のとこに。<笑>おあれは何なんだい,<笑>い知らん、知らん、特殊だわ。<笑>その、その要件が特殊すぎて、<笑>答えられない。あれは何なのかお前に聞こうと思って。<笑>いやいやいやいや、まださ、うん、この手持,、ね、手持ちのやつを持ってる人どう思うとかだったら、うん、まだ議論の余地があるけど、うんな。<笑>変なやつ、議論の対象外だよ。恥ずかしくないのかな<笑>型に。しかもそいつかなりがたいでかいから。なんかもうちっちゃいなんかミニチュアみたいななんか変な<笑>扇風機。もろ。おもろい。いや、ちょっとなんか想像するとめっちゃおもろいわ。白ワイシャツのノーネクタイ、ーノーネクタイね。メガネの短髪。すごいなんかイラスト乗っけてほしい。<笑>マジで。いや、ポンって。見つかんないって、あれは。<笑>おもろいなぁ。それが朝からいてね。いて。うんうんうん。で、どう思うっていう話なんだけど。<笑>いや、どう思うってか、変な人と会ったねってぐらいだよ、そんなの。それ以上は特に何にも起きなかったからね。いや、なんか、あのー、手持ち扇風機ね。まずまず。手持ち扇風機ね。あの、フランフランっていうのとか。はいはいはいはい。なんか聞いたことあるぞ、フランフラン。フランフランっていうのがいいらしいっすよ。あ、そうなんだ。その、おしゃれだし。<笑>なんか可愛いし、可、う、愛、んうん、い,いし、なんかあのね、充電式なのよ。おー、なるほどね。そうそうそう、モバイルバッテリーとかでも充電できるから、まあ、持続もするから。電池じゃないのそうそうそうそうそう。結構ね、家電量販店とかにも売ってんだけど、うん、ちょっとやっぱデザイン性がさ、うんうんうんうん、まあちょっと家電寄りになっちゃうとか、あと電池。なんか黄緑っぽいやつとかピンクっぽいやつがあるやつだっけ。そうそうそう,そう。いや、なんか、なんか、なんだろうな、あの、パステルカラーみたいな感じだよね。ああ、そんな明るかったな、な、なんだろう。なんか、なん、なんていう色あれ<笑>ラベンダー色いやー、なんかね。というかさ、うんうん、なんかそんなやつだよね。ああ、もうちょっとマットな色の方のやつかと思ってた。うん、ああ、マットな色かな。な、パステルカラーって何色パステルカラーはあの、ピンクって感じの。あ、そういうこと、うん、いや、もうちょっとなんかね、ふわふわ、ふわんふわんした。<笑>お前、ふわんふわんほわんほわんとした色してるわ。<笑>それキャバ嬢は喜んでたやっぱり。なんで俺はキャバ嬢と言ってることになってんだよ。<笑>あとキャバ嬢は多分使ってないしね。<笑><笑>俺なんてさ、金ない男がキャバ嬢と同伴なんてできるわけないだろう、<笑>そもそも。で同伴ってあれ何なんだよ、結局。いや、わかんない。いや、わかんないよね。同伴、だから同伴、ん同伴ってあれだよね、出勤前に一緒に会って、うんデートしたいんじゃないあ、そういうこと、うん、軽くご飯。軽くご飯でも行って、だって、うん、キャバクラって8時ぐらいから始まるもんでしょそうなの<笑>ああ、8時だと思うよ。うん、あ、じゃあ、夜飯食ってから行こうみたいな感じ。そうそう、お店行こうみたいな感じなんじゃない、うん、へえ、うん。引っ張ってきたいでしょ、キャバ嬢もお客さん。ああ、なるほどね。そうそう、だからもう。と、引っ張ってきたい人と、ご飯に行きたいおじさんの、ちょうど中間地点が、同飯,飯出勤なんだ。そうえー、アフターはまた別なのかいそれはまたアフターはアフターで出勤終わって行くんでしょう、うん、アフターすりゃいいじゃんそのおじさんは、ね、またハードルが高いのかないやでも同伴出勤だとやっぱり指名料が入るからいいんだべ、うんうん、なるほどねそうそうそう,そうアフターはもうやめろキャバクラの話<笑><笑>いや俺キャバクラ行ったことないからねおっとうんキャバクラ。うん。行ったことない。行ったことないからね、俺は。<笑>いや、そのさ。まず、何んどういう、どうすればいい何がどど、なんて言えばいいかな。何が何行ったことない。行ったことないから、その、キャバクラっていうところに。え、うん、<笑>システムは理解してるけど。うん、あれ、すすきので見、見た気がするけどな。<笑>あれあれ,あれ頭が、えぇ、ー、頭が、痛い。あ、あ、あ、あ。うんあのー、ニュークラには行ったことない<笑><笑>そ。その、難しいね。難しい。これは言葉のあやだね。うんうんまあ、東京で言うキャバクラには行ったことがない。ススないサッポロ、スキノで言うキャバクラには、うん、まあまあまあ。まあまあまあ
、見たことあるんだって、俺が言ってんの。うん、てか、なんか、店で対面してたよね。二<笑><笑>人で。<笑>学生の頃な、うん、学生の頃よ。二人で行ったもんな。二人で、うん、なんかそう、たまに芸人とかでさ、はいはい、その、すすきのはいいとこ、なんか、いいですよ、うん、みたいな話すじゃん。うんはい、で、なんか、ああ、お前らも行,く行ったんだ、みたいな、うんうん。で、その、コンビで行くなよ、みたいな、よく言われる。言われるわ。な、なんなんだろうね。こっちは友達だから<笑>って思うわ。そんな切れてんのお前。<笑>先輩に、そのテンションで言ってたんだ心の中で。知らなかったこっちは友達だからえそんな切れるいや、先輩もそんな攻めてきてはなかったよ。<笑>お前らなんか、な、キモいなその二人、その二人で行くなんて。すで、言ったらお前はどう思ってたのよ。こっちは友達だから<笑>怖いこいつ<笑>思ってたけどね思いすぎでしょ<笑>そんなに俺はそんな思ってなかったよあ本ほんと、うん、いや本当にさ邪魔しないでっていう<笑>あそんな切れてたうんちょっと全然俺とはテンション違ったんだなちょっと温度差あったかもしれない、ね、温度差あったわうん,うんフレー<笑>何,れ何俺がボケたそうな顔してんなと思ったらじゃあお前はどう思ってたのよって言え<笑>ごめんごめん察知してなかったわあ何がああそうなの<笑>じゃあねえ次行くと思ってた<笑>あ何お前は逆にもういい<笑>遅いもう聞くな<笑>そうだな。流れでいきたかったな。流れでいきたい。ごめんよ。あまあ、そんな思いついてもなかったからよかったんだけどさ。<笑>なんか俺もやりたくなっちゃって。ちょい無茶ぶりもされてみたくなっちゃったもんね。そうそうそうなんかやっぱり M ですね。いやー、ありがとうございます。何<笑>よ<笑>これ。ひどいよ。本当にさ。本当にさ。<笑>あんな、うん、さあ、うん、女子高生とかも持ってる扇風機の話からさ、うん、なんで一気に夜まで分かんない。本当に分かんない。<笑>分かんない。お前がキャバクチョとか言うからだろ<笑>いや、そのなんか TikTok 見ててさ、うんはいはいはい、すごいエロい子いっぱい出てくるでしょちょっとムラついてんだよね。<笑><笑>ムラついてる時しかおもろくないからそう本当にマジでなんかお前ツイートしてたろ、うん、昔してたして,たなんだっけんいやマジでムラムラしてる時しか TikTok は面白くねえなーって<笑>じゃあなんか抜いた後の TikTok つまんねえなーみたいなあーそうだ<笑>ごめんあれ俺高校の同級生の友達と電話してた時に話題になったんだから、うん<笑>なんて。高校の部活の友達とかと電話してた時に、うん、なんか、そういえば、ツイッターやってるよねみたいな二人とも。うんはいはいはい、で、うん、その、相方のね、幼いのツイッターもちょっと見ようみたいになって、うん、こう、バーってみんなで見てて、うん、これは言っていいのみたいな。<笑><笑>うん、めちゃくちゃウケてたよ。あ、ウケてためちゃくちゃウケてた。よかった、それなら。うん、これ好きって言ってるから。ああ、いいねー。<笑>いややっぱね、うん、自由に発言したいからそうだねでその、うん、本当だし本当だって TikTok 見てる男なんてさ、うん、エロい目でしか見てないでしょ<笑>なんかさ変にさ「うん、いやなんか音楽とか知れて」とかさ「うわそんなやついんだ」言ってたよなんかテレビとかで言ってるスポーツ選手いたよ、うん、うわ絶対ブラブラしてんだよスポーツ選手マジでああ探し、あさってんだから、マジで。<笑>本当に、びっくりしちゃったよ。やばいね、うん、そいつ。TikTok なんてもう、おかず製造機ですから。いや、本当なんて言うんだろうね。あのー、たくあんみたいなさ、漬<笑>物、その、とんかつは、と<笑>んかつは、メインディッシュですよね。ねその、いわゆる、その、エッチな動画ですよ。はい。うん。エロ動画。この、付け合わせみたいな<笑>のが TikTok だよな。そうそうそう,そう。わかるわ
あうまいな<笑>なんで<笑>あらなんかどんどん食欲がっていう,<笑>うん、うんうん、付け合わせですねそうそうそうわかるね非常に<笑>うん本当にそうですから、うん、TikTok なんてそうじやってる女の子はね、うん、付け合わせにされてるんだぞっていうのを自覚を持ってほしいそうだねうんなんかねはい違うよな。JK とかも。いや、そう気をつけた方がいいよ。本当にね。うん、その、いつ。うん。消費されてるからね。うん。価値を、女の子<笑>そうだね、うん。うん。ありがたいんだけどね。ありがたいけど、うん、やっぱ JK は良くないんじゃないかな。なな<笑> JK とかは良くないね。あ,あ、そうだな。<笑>ああまあでもお前は別に JK とかじゃないでしょ、うん、JK はただ気をつけろよっていう話でしょああそうそうそうそう,そう、うん、あんま JK とかではないな出てほしくないんだよね、うん、結局わ、うん、かるわその JK そんなやめてって思わない思う不安になんないいやだから女子なんつうの男子高校生はさ、うん、JK とか最高だと思うんだけどああそうだねうまあでも JK 好きな人もいるでしょいると思うよそういう危険にさらされてほしくない、うん、JK は普通にねうん禁止です JK、はい、禁止にした方がいいうん女子大生から<笑>女子大生からは OKOK、OK、です女子大生は,それは自分の好きにしましょうそうですど全員やろう、うん、女子大生は女子大生全員やった方がいい全員やろう全員ねもう腰を動かして、うん<笑>そうだね、うん、どんどんプリくねくねしてくださいたくさんプールの動画をあげよう<笑>なんちょっとひどいってこれは<笑>本当に欲望にまみれたラジオだよこんなのそうだなうんなんか綺麗な話ないか何綺麗な話ないなやっぱそろそろ金木犀の<笑><笑>えー、今だいたい冒頭やっぱきれい最後オープ今日オープニングやってないからオープニングみたいな話して終わるからやっぱ綺麗な話は最後にさそうだ、ね、やっぱお花の話なんて綺麗じゃない、うん、なんか早いね、うん、今年涼しくなるのが早い早い去年なんか10月ぐらいまで結構暑い暑かったね印象があったけどいややっぱり暑い方がさ、うん、やっぱそのちょっと汗ばんでさ、うんうん、なんか体もほてってきてさなるほどねほてってや,やっぱ女の子とさ、うん、あらららら,ら,ら,ら戻った女の子と恋が始まったりしちゃうんじゃないの<笑>早いなもうすぐ寒くなっちゃってさ<笑>いやまあまあさその寒くなってさ、うん、まあでもなんかやっぱ空がなんか青く綺麗に見えてくるね秋だとあーちょっと澄んだようなね澄んだようなさ澄んだ綺麗な空が見えますわそう確かにでなんかちょっと肌寒くもなってきてさ、はいはいはい、朝夜なんかはちょっとこう、うん、まあ過ごしやすい空気感になってきてさ、うんてきね、ちょっとした散歩も楽しくてさ、はいはいはい、でそろそろニットおっぱいの季節になる<笑><笑>やっちまったーおいあーおい,いけるかと思ったのに爽やか話でニットおっぱいが季節の季語みたいになってるからポロッとポロッと出たおっぱいだけに、ね、<笑>お後がよろしいようで、はいはい、ということでね、うんはい、今週は綺麗な話で、うん、はい、はい、終わりましたけども終わりました、ね、やっぱおっぱいって綺麗だね<笑><笑>むちゃくちゃだよ<笑><笑>さあ,さあ、うん、ということでですね、はい、今週はね、まあ、秋の訪れを感じられる、うん、そんなラジオになったんじゃないでしょうか、はい、来週までまたしばしお待ちをじゃあねーナバラハイロング